kā kļūt par laikapstākļu pavēlnieku un tikt pie smukajām dabas bildēm. Aizbraucam dabā un pamaiņāsim saprast. Brācam! Čau, draugi! Paši, ka jūs iekāpuši līdzi. Šo vien ārā uznāca Igors Miglinieks. Tā ir laba iespēja, lai parunātu par fotogrāfēšanu un par laikapstākļiem. O, baigi smukais skats te ir. Kad skanies lielo Instagram ar bildes un salīdzina ar savām ceļojumu bildēm, tad bieži vien ir tāda vilšanās. Jo pat, ja mums izdodās aizceļot uz tām pašām vietām, kur viņi ir bijuši, tas tā bilžu rezultāts atšķirība ir diezgan dramatiska. Protams, atšķirība ir tajā, ka viņiem ir daudz lielāka pieredze, viņiem ir skills, viņiem ir tehniskais aprīkojums tāds, kā mums nav. Bet ir vēl viena ļoti būtiska atšķirība, un tā ir attieksme. Proti, viņi nebrauc ceļojumā, vienkārši doma uzšaut pāris kadrus un tikt pie kaut kādām spukām bildēm. Viņi brauc ar galveno mērķi dabūt smuku bildi, un vispārējais tiek pakārtots tam. Un dažreiz tas var nozīmēt pavadīt nedēļu kaut kādā vietā dzīvojot, kamēr sagaida smukas laikapstākļus, kas būs atbilstoši, lai tikt pret perfektā kadra. Vai, piemēram, pavadīt nakti kalnu galā, lai līdz ar saulēktu jau būtu tur un perfektā gaismā pēc tam tikt pie episkākā kadra. Mums parastajiem cilvēkiem lielākoties tas ceļojuma laiks ir stipri ierobežots. Mēs pat bieži vien nedabūjam izvēlēties, kurā dienaktas laikā nokļūt kaut kādā pie smukā skata un smukajā vietā. Mēs tur nokļūstam iespējams dienas vidū, kopā ar citiem turistiem, spilgt saulu un tad tie apstākļi ir tādi, ka bildes sanāk ļoti stipri vidojais. Un re, ka tā arī pirmā ideja šodien. Ja tavs mērķis ir tikt pie lielisks bildes, tad iešana pēc lielisks bildes arī ir jābūt tavai galvenajai prioritātei un visu pāri jau jāpakārto tam. Tu nevar gribēt braukt vienkārši ceļojumā, atpūsties un atvest baigi episko bildi. Var izdoties, bet tā ir baigā loterija. Man nepatīk loterijas. Man patīk, ka es varu pats kontrolēt tos apstākļus, kas nosek, vai mans darbs izdosies vai nē. Vislabākais, kā to paveikt, ir nevis cerēt, ka tad, kad tu vienreiz dzīvējis aizceļojies uz episko skatu, ka tad tev arī visu pārējie apstākļi sakritīs perfekti, bet pielāgoties laikapstākļiem. Tu, protams, nevari uzreiz ielikt lidmašīnā un aizlaist uz altiem šodien, tāpēc, ka šodien tur ir labi laikapstākļi, bet uz vietējo mežu gan var. No apmēram, tā kā mēs šojam, kad sežam mājās, skatāmies pa logu, o, ārā migli, un tāpēc kā pie mašīnā braucam. Te arī otrais ieteikums. Pirms sākt pakārtot tos savus tālos ceļojumus perfektējai bildēji, pamaiņam tepat uz vietas. Piemēram, nevis braukt mežu bildēt trešdien deviņos un ieplānot to iepriekš, bet braukt tajā dienā, kad ir smukie laikapstākļi, šādā veidā pielāgojot bildēšanu laikapstākļiem, tā uzreiz ir lieliski iespēja, kā pacelt savus bildes kvalitāti un dabūt interesantāku bildi. Un es saprotu arī, man jau tāpat dzīve notiek, un kad nav iespējams aizbraukt, un man ir bijis daudz reizes tā, ka tu sēdi mājās, siekalojies un gribētu braukt, bet nav iespējams aizbraukt, jo vienkārši nav iespējams tajā dienā atrast tās pāris stundas, ko izrauties. Bet, bet, pietreiz varbūt neizdosies, sastajā izdosies, tāpēc es izaicinu saņemties un pamēģināt. Ok, tu teiksi, nu šodien ir labie laikapstākļi, bet uz kuriem lai es braucu? Forši, ka tu paprasīji. Tie arī trešā lieta, un trešā lieta ir tāda, ka tur, kur tu dzīvo, tajā apkārt, ne, tev ir jāizspēt lokācijas un jāizdomā, kas ir tās smukās vietas, kuras tu brauks un fotogrāfēsi. Jo tajā brīdī, kad tev notiek tie labie laikapstākļi, tev jau vairs nav laika pēc tam domāt un meklēt un skatīties, uz kuru mežu braukt, kur upju vai kur ezeru bildēt. Tev jāzina pilnīgi skaidri, kādas ir tavs iespējas un uz kuriem no tām tu dosies. Jo bieži vien tādi īpašie laikapstākļi, 30 minūtes un stundu, varbūt tu viņu varbūt jau beidzās. Saula uzlets ir jau augst un ir spožu vai sāram izkūst no zarēm vai migli vienkārši izplēnumi vairs nav. Tā kā pilnīgi skaidri jāzina, uz kuriem tu dosies un ko tu brauksi.
Mans bildes lielāko divas top, tāpat Latvijā un burtiski pārdesmit kilometrus manā mājām. Nē, es nedzīvoju gājus nacionālā parkā. Ir tāds Jānis Zilvers, viņam ir ekstra dzīvot gājus nacionālā parkā. Jānis saprot, ja man skauž. Sākumā man arī likās, ka tie apkārt nav vispār nekā skaisti, ko būtu vērts bildēt. Un tikai tad, ka es apzinātu sāku meklēt, kādas tie ir iespējas, kādas lokācijas, es biju pārsteidzis par to, ko es atradu. Un es esmu pārliecināts, ka tieši tāpat, jebkuram no jums ir iespēja atrast. Un tagad, ka uznāk labie laikapstākļi, es jau pilnīgi skaidri zinu, uz kuriem doties. Man pēc tam pat ir vietas, ko es varu izvēlēties no vairākām. Un vienīgais, ko atliek, ir stapakot somā visu, kas ir vajadzīgs līdzi. Palēcināties, ka nekas nav aizmirsts, jo stūbāk es atbraukt uz mežu un saprast, ka nav līdzi īstā lēca vai taimērs vai statīvs. Nā, statīvs ir tur. Forši. Mājaskums šodien sanāca beigt labs laiks kovā. Nākamajā reizē mēs varētu vairāk parunāt par to vietu, jo lokāciju atrašanu ap vietu, kur tu dzīvo. Es parādīšu, kā es pētu kartas, kā es meklēju tās vietas ap savām mājām. Pastādīšu arī, kāpēc es pilnīgi pārliecinātu, ka jebkur Latvijā ir iespēja atrast lieliskas vietas, ko ir vērts nofotogrāfēt. Paldies par šodienu! Padalies komentāros ar domām par to, ko šodien runājām. Vai tam piekrīt vai nepiekrīt, tev varbūt ir kaut kādi valsts savi ieteikumi. Atceries nospiest like un subscribe, lai nepalaist garām nākamo epizodi.